Our gracious Father, it's a privilege to call upon your name. Lord, we come to you in the name of Jesus. We know, Lord, that with our own works, with our own thoughts, with our own intentions, we cannot come boldly to the throne of grace. We weten dat we zonder uw genade, zonder uw hulp, dat wij niet uh, met vrijmoedigheid tot de troon van God kunnen komen. But Lord, in the name of Jesus Christ, we are treading boldly to your throne room of grace. Maar Heer, in de naam van Jezus mogen wij met vrijmoedigheid tot uw troon zijn komen. For he covers for our deficiencies and we are thankful for that. Want hij bedekt uh, wat onze tekortkomingen en we zijn daar dankbaar voor. Dear Lord Jesus, we are going to praise you this morning. Heer Jezus, wij willen u prijzen vanmorgen. Hide me behind the cross. Wilt u mij doen schuilen achter uw kruis? You know me than any other being. En meer dan andere wezens. Dear Lord, myself, I'm not worthy even to stand here, but in the name of Jesus, hide me so that only the cross may be seen this morning. Ik ben niet waardig dat ik voor u mag staan, maar wilt u zorgen dat alleen het kruis gezien mag worden? Give us strength, give us power. Geef ons kracht, sterkte. And forgive us our sins as we pray in your most holy name. En vergeef ons onze zonden, omdat wij bidden in uw heilige naam. Amen. God is good. God is goed. God is good. God is goed. And we thank him for that. En wij danken hem daarvoor. This morning. Deze morgen. The Lord has impressed in my heart to talk to you about his second coming. De Heer die heeft in mijn hart gelegd om te spreken over zijn wederkomst. He is coming back. Hij komt. He is coming back. Hij komt terug. The year 1970, the U.S. Army was caught under fire in Vietnam. In uh, 1970 was de, de, het leger van de Verenigde Staten aan het vechten in Vietnam. And these soldiers, they called for help. En deze soldaten die riepen om hulp. And helicopters came to their rescue. En uh, helikopters die kwamen om hen te redden. One of the hel helicopters spotted the certain GI and didn't go very low for just to be sure that they don't also get caught in fire. Ja, dus een van die helikopters die kwam tamelijk laag, maar toch niet te laag zodat ze niet zouden worden uh, nou ja, afgeschoten. The ladder was brought down so that the soldier so, could climb up. So there was a ladder die werd neergelaten uit die helikopter om die soldaten te kunnen laten the, binnen dat vliegtuig. The soldier started climbing up the ladder. En de soldaten begonnen die ladder te beklimmen. But he, as he was climbing up, maar terwijl ze dus omhoog klommen, the paramedic that was looking at the situation noticed that the soldier dropped his rifle. Uh, maar een van hen die dus toekeek, die zag dat een soldaat zijn uh, metrailleur verloor. As he was still looking, he noticed that the soldier also dropped his radio call. En ook zijn uh, radio uh, oproepsysteem en zo. And not only that, the soldier also started drawing back. Maar niet alleen dat, maar die soldaat die begon weer terug te gaan naar beneden. As the paramedic was looking at this situation, and terwijl deze persoon daar naar keek, and seeing that the soldier is now drawing back, he didn't think of his own safety. He also started going to rescue maar the soldier. Maar deze, er was een van die uh, medische helpers die vanuit de helikopter die zag dat hij terugging en hij ging zelf ook van die ladder af om hem te redden. The soldier that was drawing back somehow the ladder he, his leg was caught in the ladder and it, it didn't fall. Ja, dus op een of andere manier bleef die soldaat met zijn been in die ladder hangen. En hij viel niet, maar het was niet fijn. Paramedic was on time to get the soldier. Is that not okay? Paramedic? Yeah, the soldier. Yeah. Ja, de... Oh ja, een arts. Ja. Het is in ieder geval een medisch helper, zo noemen we het. And he went and got the soldier and tied the soldier to himself. 
En dan tenslotte, hij ging zelf zo ver naar beneden dat hij die soldaat uit die ladder kreeg, dat hij hem daar weer losmaakte en aan zichzelf bond. De helikopter vloog slowly to get the two soldiers out of that situation. En zo die helikopter die vloog heel langzaam om die beide mannen om ze uit die situatie te krijgen. But this time the soldier that was drawing back fell unconscious because all this time he was swinging like a trapeze. Maar op een gegeven moment uh, raakte die uh, soldaat buiten bewustzijn vanwege dat 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 heen en weer schommelen van die uh, ladder van dat uh, van die touwladder. The soldier that was unconscious was brought to the hospital and the paramedic mm. continued with his work. Maar op een gegeven moment werd die uh, soldaat naar het uh, hospitaal gebracht en die uh, arts noem ik het maar, die ging terug om weer anderen te halen. But this soldier that was unconscious, after he got back his consciousness. Maar uh, die soldaat die buiten bewustzijn was geraakt, nadat hij weer bijkwam. He asked what happened because the only thing he could remember is him hij climbing zegt, up the ladder. Hij zegt, wat is er gebeurd? Het enige wat hij zich nog kon herinneren, dat was dat hij was begonnen die ladder op te klimmen. And that's all he could remember. En dat is alles wat hij nog kon he herinneren. He was told about what happened and the man that rescued him. Uh, hem werd verteld over wat er echt gebeurd was en ook over de man die hem had gered. For 30 years after that. 30 jaar daarna. Every day, this soldier. Nog steeds, 30 jaar na deze gebeurtenis. Could not stop thinking of that man that saved his life. Kon die soldaat nog steeds zich goed herinneren wat die man voor hem had gedaan. One, one day as he was sitting in his chair. En op een zekere dag toen hij daar in zijn stoel zat. He asked himself, what about that that man that saved my life? Hoe zou het zijn met die persoon die mijn leven heeft gered? If it wasn't for him, I wouldn't have this family als, that I have. Als, als hij er niet was geweest, dan was ik er niet meer I wouldn't geweest. have these children that I have. Dan zou ik niet een gezin hebben gehad en dan I zou ik geen kinderen hebben gehad. All these things that I have now, but because of him. Al die dingen die ik nu heb, die heb ik eigenlijk aan hem te danken. Is he alive today? Maar hoe is het eigenlijk? Is hij zelf What nog in leven? What happened to him in that accident? Wat is er met hem eigenlijk gebeurd? The news actually. Uh, it happened that the media got the news and they started investigating about the matter. And intussen waren er journalisten die hadden lucht gekregen van deze zaak en die begonnen uit te zoeken hoe dat zat. They went to this soldier whose name was Brad Walker. En ze gingen naar deze soldaat, de naam Brad Walker. They asked him about this story and he said en it is true. Hem, en hoe zit het dan? En hij zei ja, het is waar. They asked him what would you do if you meet this man? En dan zeiden ze tegen hem wat zou je doen als je deze man die jou gered he, heeft he zou say, kunnen ontmoeten? I, I don't know. Hij zei ik weet het niet. I don't know. Ja, ik weet het Maybe niet. I will just run to him. Oh, misschien ren ik naar hem toe. Maybe I'll just run to him and hug him. En, en geef hem een grote omhelzing. And thank him. En dank hem. And thank him. En dank and hem. Thank him. En dank hem nog eens een keer. Somehow the meeting was arranged. Maar de, de, deze, ten slotte vonden ze die man en konden ze ze bij elkaar brengen. Even, Rod Walker. Even tussen twee harten. Ik zie twee uh, zussen uit Duitsland. Oh, you will translate. Uh, is er iemand die een beetje in Duits kan vertalen voor hem? Norbert, kan jij het proberen? Oh, yeah. Oké. Okay. Iemand hier die het kan proberen, want ik zie degene die het zou doen, die zie ik even niet. Dat vind ik jammer. Hmm. Uh, maybe you can try it, James. You try it, oké. Okay. Ja, yeah, oké. Okay. The meeting was arranged and uh, and as lot of as this uh, yeah as, uh, they were, as they were interviewing Brad Walker on this situation and terwijl ze deze Brad Walker interviewed him in deze situatie the host said ladies and gentlemen and to say this this yeah this inleider die zegt dames en heren i bring forward john gibson ik uh, breng u hier iemand met de naam John Gibson. John Gibson was the one who rescued Brad Walker. Want John Gibson was degene die Brad Walker heeft gered. Caught up on the emotions. En uh, natuurlijk, er waren emotionele. Over the moment. Over dat moment. Brad Walker couldn't sit in his chair. 
En Brad Walker kon niet in zijn stoel blijven zitten. He stood up and went and ran onto hij, John hij Gibson. Hij stond op en hij rende naar deze John Gibson. And he almost knocked him over. En hij zou er bijna overheen zijn gestruikeld. And he hugged him. En hij hij omhelsde hem. And he was hugging him. En hij omhelsde hem. He started crying and crying and crying. En huilde en huilde en huilde. And as he was crying. En terwijl hij huilde. The all audience started crying. Heel die vergadering, al die aanwezigen, die begonnen te huilen. The rescue he had met his rescuer. De de geredde die ontmoette zijn redder. After that, as they were crying, terwijl ze huilden, the two men, the high-ranking U.S. officials, marched forward to the stage. Deze twee, uh, deze twee soldaten, die twee die elkaar hier ontmoeten. They went with a medal that was never zij, given to John Gibson. Zij gingen naar voren en zij, uh, zij kregen een medaille. For the act of courageousness that he did. Voor deze heldendaad. And the medal was placed on John Gibson. En John Gibson die kreeg deze medaille. The reward that he never received for 30 years and nobody never ever noticed what he did. 30 jaar nadat het was gebeurd kreeg hij uiteindelijk een een eerbetoon voor zijn heldendaad. Then uh, I started thinking about my rescuer. En toen dacht ik na over mijn redder. My Jesus. Mijn Jezus. My Jesus. Mijn Jezus. How far he has led me. Hoe ver heeft hij mij geleid? How he has saved me. Hoe heeft hij mij geleid? From all the dangers that I could see Van and those that I couldn't see. Van alle gevaren die ik mij bewust ben, maar ook de dingen die ik me niet bewust ben. Oh, how he loves me. Hoeveel houdt hij van mij? Oh, how he loves you. En hoeveel houdt hij van mij? To me, voor mij, coming of Jesus is personal. De komst van Christus is voor mij heel persoonlijk. It is personal. It heel is persoonlijk. Personal. Ja, heel persoonlijk. I I don't know what I will do when I when I meet him. Ik weet niet wat ik ga doen als ik hem mag ontmoeten. But I know the question that I will ask him. Maar ik weet één vraag die ik the wil stellen. The question that I will ask him is. De vraag die ik hem wil stellen is. How come I'm here? Who? How come I'm here? Who comes it that I'm here? Because I know myself. Want ik ken mijzelf. But the spirit of prophecy tells us that well, there is an answer to that because But God covers for our deficiencies. That maar de geest, de profetie die zegt daar is een antwoord voor. Want God is, God is God is efficient. This soldier of the cross. Hmm? Oh ja, God die bedekt onze gebreken. This soldier of the cross that never received his reward. Deze uh, soldaat die nooit zijn uh, loon kreeg eigenlijk. And as he was on the cross. Maar als hij aan het kruis was. Even after they've already nailed him, they, they, they thought it's not enough. They pierced his side. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden. But dan still, dachten ze dat is nog niet chose, genoeg. Ze hebben hem ook nog eens in mijn spieren zijn lichaam gestoken. But still he chose to go through that road for you and me. Maar Jezus koos ervoor om door deze ellende heen te gaan voor u en mij. We are told that three times he went to commune with the Father. Drie keer sprak hij met de Vader. Because he wanted to come to save you and me. Want hij wilde u komen redden, u en mij. We are told that in heaven we will be crowned, we will be given crowns of victory. En het wordt ons gezegd dat ons worden kronen gegeven, kronen van de overwinning. But that crown actually, it's only Jesus that deserves it. Maar die kroon, enkel Jezus verdiende die kroon. Now I understand where he said we will put off our crowns and worship and now, him. En nou begrijp ik heel goed dat wij allen zullen onze kroon afleggen en hem aanbidden. He is coming. Hij komt. He is coming for you and me. Hij komt voor u en mij. Galatians 4. En Galaten 4 vers 4. 
It says, but when the fullness of time was come, God sent forth his son. Toen de volheid de tijd was gekomen, zond God zijn zoon. God is eternal. God is eeuwig. He is not time bound. Hij is niet gebonden aan tijd. But he deals with us within the parameters of time. Maar hij gaat met ons om in vormen van tijd. He comes to our level and starts dealing with us hij, within our boundaries. Hij komt op ons niveau zodat wij dat hij ons kan begrijpen en wij hem kunnen begrijpen. Christ in his sanctuary. En Christus in zijn heiligdom. Says, our expectations were raised high and thus we looked for our coming Lord until the clock told 12 at midnight. Ja, dus onze verwachtingen zijn hoog gespannen, maar de klok die zegt dat het bijna middernacht is. The day had then passed and our disappointment and had become a certainty. Uh, when was that? This was uh, the disappointment of okay, 18, yeah, okay, 18, we 1844. We spreken nu over 1844. Dus toen die dag kwam en Jezus niet kwam, dat was een grote teleurstelling. And it says, our fondest hopes and expectations were blazed. Onze prachtigste hoop en onze grote verwachtingen, dat was weggeblazen. And such a spirit of weeping came over us as I never experienced before. En er kwam zulk een, een geest van, van uh, droefheid over ons en huilen dat we nog nooit hadden beleefd. Said we wept and wept till the dawn. Wij huilden en huilden en huilden tot middernacht. Tot aan de dageraad zelfs. Here are grown men crying overnight. Er zijn mensen hier die huilen over de hele nacht. But they never saw a reason to draw back. Maar toch uh, kwamen ze niet terug. In their disappointment they said, we made a mistake. God, you are never wrong. Maar, are... maar ze zeiden, oh God, wij... wij wij hebben iets verkeerd gedaan, maar hoe? After their prayers, nadat ze veel gebeden hadden, God revealed to them, heeft God aan hen geopenbaard. After they confessed their sins, en nadat ze hun zonden hadden beleefd, God gave them the prophetic timeline. Of what was happening. En gaf God hen de profetische tijdlijn van wat er precies gebeurde. Now, coming of Jesus has been the greatest hope of all the ages. De komst van Christus is de grootste hoop van alle eeuwen. All these died in faith. Al deze uh, mensen zijn gestorven in geloof. And all these men looked forward for coming of Jesus. Al deze mannen keken vooruit naar die dag van Jezus. Adam called his name seed because and thinking Adam sprak over that zaad thinking that his first son was the messiah and hij dacht dat zijn eerste zoon misschien wel de messias was Enoch said behold he cometh and Henoch see he comes Jacob says he is Shiloh and Jacob saw him as the silo But My. all these men, they kept their hopes burning. All these men, they held the hope burning. Now, the question that I want us to start with as we are trying to uncover the greatest prophetic timeline on coming of Jesus. And as we probeerden the great timeline van de komst van Jezus om dat te ontrafelen. The question that I wanted to start with did, did Methuselah know when he would die? De eerste vraag die ik stel dat is wist Methuselah wanneer hij zou sterven? I can see if you for nodding. The answer is Nou, het is duidelijk. Het antwoord is yes. Ja. The answer is yes. He knew when he was going to die. Hij wist wanneer hij zou sterven. And he said in uh, Patriarch and Prophets, Enoch had repeated to, this, to his children what God has shown him in regard to the flood. Ja, dus Enoch die had uh, steeds opnieuw aan zijn kinderen verteld wat God hem had getoond en ten aanzien van de zonvloed. And Methuselah and his son, who lived to hear the preaching of Noah, assisted in building the ark. En Methuselah en zijn zonen die, uh, die uh, daar woonden of leefden, 
en deze prediking van Noach hoorden, assisteerden hem in het bouwen van de ark. Methuselah knew exactly when he was going to die, which want, year he was going to die. Want Methuselah die wist precies wanneer hij en in welk jaar hij zou komen te sterven. It could be that he didn't know the day and the hour, but he knew hij when wist, it was going to happen. Hij wist niet de dag precies en de maand, <laughs> maar hij wist wel ongeveer. Because the name Methuselah means when he dies it will be sent. Want de naam Methuselah dat betekent wanneer hij sterft zal hij gezonden worden. And Genesis 6 verse 3 says and the Lord said my spirit shall not always strive with man for he also is flesh yet his days shall be 100 and 20 years. Ja, dus Genesis 6 vers 3 en de Heer zei mijn geest zal niet altijd met mensen uh, strijden. Want hij is ook vlees, maar zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In Jewish history, in de Joodse geschiedenis, the parents were to take their firstborn to the temple. Moesten de ouders hun eerstgeborene meenemen naar de tempel. If the couple were rich, en als dit echtpaar rijk was, then they would bring a lamb. En dan konden ze een lam brengen. If it was a poor couple, then they would als bring het, a dove or a pigeon. Als het een uh, arm uh, echtpaar was, dan konden ze ook een duif brengen of een, uh, hoe heet dat andere ding? One day, Mary and Joseph were walking with Jesus to the op temple. Dag, op een dag ging uh, Jezus en Maria naar de tempel met Jezus. And the priest was busy with this child. Take this child, take this lamb, take and, this and, pigeon. And the priest, he was busy with een lam te pakken voor de een en hier wat anders voor de ander. It was the time that this couple were, were next in line. En tenslotte waren Jozef en Maria daar aan de buurt. And the priest took Jesus. En de priester die nam Jezus. He must have prayed for him. Hij zal gebeden hebben voor and hem. And he gave him back to Joseph for Mary. En hij gaf hem terug aan Jozef en Maria. What an awful scene. Wat een onvoorstelbaar scenario. The priest never realized that what he just held was God. The priest, die die heeft zich niet gerealiseerd dat hij daar God zelf in de handen had. And he gave back Jesus even without noticing that that was Jesus. And he heeft Jezus teruggegeven als een baby en niet in de gaten gehad dat dat de Messias was. Mary took back his son. And, her son. and Mary and Maria they nam her son terug. And as they were walking outside the temple, and they wandled the temple out. One old man. Maar er kwam een oude man. He said, "Can I, can I have your, your baby?" And they vraagt aan hen, "Mag ik uw baby even vasthouden?" And this man, Simeon, prays man, to God. Simeon, he prays the Heer. Says, I have seen the Messiah. Ik heb de Messias gezien. Now allow your servant to, to, now, to lay in peace. En nu kunt u uw knecht laten gaan in vrede. While the service was still going on. En terwijl daar binnen in die tempel van alles nog gebeurde in de dienst. How did he know? Maar hoe wist hij dat? And actually, prophetess Anna came and. En dan een andere, een prophetess Anna. Also confesses what's happening. And, and beleed what she saw. How did they just miss that? How did the priest and the Jewish nation miss that? Who can the priest and the Jewish nation that miss it? This is what the spirit of prophecy is telling us about New York City. And most of you can relate to this and, writing. And let us up what the Geist of Prophecy says over New York, the great city. I have no light in particular in regard to what's coming on New York City. I have no light in particular in regard to what's coming on New York City. Only that I know that one day the great buildings, they will be thrown down by the turning as, and overturning of God's power. Yeah, as alone that I know that on a certain day, Die grote gebouwen die zullen worden neergeslagen door de, uh, door de macht van God. He says, on one occasion when in New York City I was in the night season called upon to behold buildings rising story after story ja, towards heaven. Ja, op een zekere uh, moment, terwijl ik in New York City was en in een nacht van, uh, uh, werd ik geroepen om de gebouwen te zien die... Verdieping op verdieping bouwen. In vision, she said, the scene that next passed before me 
was an alarm of fire. Maar daarna was er iets van een, een groot alarm van brand. Could we have known this? Konden we dat hebben geweten? Could we have gotten out? Could we have got out of the city? Oh ja. Konden wij hebben geweten welke ellende er over die steden komt om die steden te verlaten? The spirit of prophecy is telling us by a thorough investigation of scriptures we know where we are in Bible prophecy. Want de geest der profetie die zegt ons dat als wij nauwkeurig de schriften onderzoeken dan weten wij waar wij zijn ten aanzien know, van de profetieën in de tijd. And we know for certain that the second coming of Christ is near. En we weten 100% zeker dat de komst van Christus nabij is. Maybe after this presentation you will have a date of second coming. Misschien dat u na deze presentatie zegt nou dan moeten we een datum hebben voor zijn komst. But we are warned to set a date. Maar wij worden gewaarschuwd om nooit een datum te zetten. But we are encouraged to know the signs of the times. Maar we worden wel aangemoedigd om de teken en de tijd om die in de gaten te houden. The world history actually is is set in a three epics. En je kunt zeggen dat de aardse geschiedenis dat die in drie episoden op te delen is. The first epic is the epic of patriots. That dates from Adam to Abraham. Dus van Adam tot Abraham. Dat is de eerste episode. The second epic is uh, from Abraham to Jesus. En de tweede is van Abraham tot Jezus. And the third epic is from Jesus. To our time, second coming. En derde is van onze tijd, van Jezus tot en met onze tijd. And Jesus said in Matthew 24:33, He says, "Verily I say unto you that this ja. generation." Ja, dus in Matthäus 24, vers 34, dan zegt hij, dit geslacht shall not pass. Zal niet voorbij gaan. Till all these things be fulfilled. Totdat al deze dingen vervuld zijn. In Jeremiah it says after seven years. In Jeremia dan zegt het na deze zeven jaar. Actually after six years then the seventh year should be a rest for the land. Dan het zevende jaar zal een rust zijn voor het land. The land shall enjoy its Sabbath. En het land zal de Sabbat vieren. We are about to enjoy the Sabbath. Wij vandaag vieren de Sabbat. It says, but in the seventh year the, the land is to have a year of Sabbath. En dan staat er maar het zevende jaar zal een jaar zijn, een Sabbatjaar. Uh, in Jeremiah 34, 34 uh, 14 talks about the, the rules that they had. In sixth year you could have somebody, but on the seventh year he has to be set free. Ja, dus in die zes jaren dan kun je planten bouwen, maar in het zevende jaar is een jaar van de Sabbat. The Hebrew, I, I would like us to go through these verses and try to, to, to understand them as we are getting into understanding nou, where we are. Met mij doorgaat door deze teksten, dan zult u zien waar we zijn. Hebrew 1, 1 and 2 says, God who at sundry times and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Ja, dus God die op vele wijzen en op vele tijden heeft gesproken tot de vaderen en door de profeten. Last days spoken unto us by his son. Hij heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. We are those the last days. Wij, uh, wij zijn diegenen die in die laatste dagen leven. Acts 2, 16 to 20. En dan uh, handelingen uh, uh, 2, vers 16 tot 20. It says that, and it shall come to pass in the last day, says the Lord, I will pour out my spirit upon all flesh. En dan zegt de Heer dat het zal uh, zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. During the time of Pentecost, were those the last days? Deze dagen van Pinksteren, die werden toen geschreven als de laatste dagen. First Peter 1, 20, he says, en 1 Petrus 1, vers 20 zegt. He says, but was manifest in these last times for you. Dat wat gebeurt en wat tot openbaarheid kwam in deze laatste dagen voor u. We are those the last days. Wij zijn diegenen in de laatste dagen. 
And first John 2, 18, he says, Little en dan 1 Johannes 2, vers 18, die zegt, It is the last time. Wij zijn in die laatste tijd. Remember, John also wrote Revelation. En uh, John die zei, oh, Johannes die zegt, kinderen, het is de laatste uur. En dan and gaan we naar de openbaring. John wrote Revelation en hij was shown all the things that will come to happen in the last days. Ja, But now, Johannes, in first John, Johannes die ook de visioenen van de openbaring kreeg en dan uh, schrijft en hier dus schrijft. These men, deze man. Knew that those were the last days for apostolic uh, sorry, for, 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 the, for the Jewish nation. Ja, dus zij wisten dat dat de laatste tijd was voor de Joodse natie. They knew that those were the last days for Jewish nation because zij wisten dat het de laatste uren geslagen had voor de Joodse natie, want they knew that after Stephen would be stoned, want ze wisten nadat uh, Stephenus gestenigd was Then that will mark the end of the Jewish nation. Dat was het punt, de mijlpaal van het einde van de Joodse they, natie they als knew God. The arrangement of three epics. Zij, zij kenden deze zeg arrangement. And it's interesting that after at the end of every epic something happens. En aan het einde van al van deze episoden daar gebeurde iets bijzonders. And the church history is also divided in seven years. And so what ook de kerkgeschiedenis in zeven perioden. God says I have appointed a day for a thousand year for one day and a day for. Ja, dus God die zegt uh, een dag staat voor een jaar, een jaar voor een dag. And maar soms say, ook één dag is als duizend jaar. Church history is divided into seven uh, epics. Dus uh, de gehele geschiedenis die is in te delen in zeven episoden. Uh, the first church, Ephesus. Dus de gemeentelijke tijd, zo te zeggen. En after all this, the seven church, Laodicea church. Ja, dus uh, de zeven gemeenten die beginnen bij Efeze en dan door tot Laodicea. Marks the end of seven dat, years dat, of church history. Dat maakt deze zeven perioden compleet. Moses waited for six days at the foot of the mountain. Uh, Moses had zes dagen aan de voet van de berg gewacht. And on the seventh day God called him to go give him the ten commandments. En op de zevende dag gaf God hem de tien geboden. As Jesus was with his uh, disciples. Toen Jezus met zijn uh, discipelen was. He says none of you some of you will not see death till you see the son of man coming. Enkele van u zullen de dood niet smaken totdat je de zoon des mensen hebt gezien en zijn heerlijkheid. After six days he takes them and on the seventh day he goes to the mount and he, they see his glory on the seventh day. En dan uh, voordat die zevende daarom waren op de zevende dag dan is de verheerlijking op de berg. How close are we to the call of time? Hoe dicht staan wij voor de roep van de tijd? And God said, en God go zei, go your way Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Ja, en God zei tegen Daniel, ga heen Daniel en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Now, 1798 marks the beginning of that period of en, the time uh, of the end. Openbaring geeft aan dat uh, het jaar 1798, dat dat de periode is van het begin van de tijd van het einde. And as we see in Revelation, en als uh, we zien in Openbaring, and also in Daniel 12, 13, en in Daniel 12, vers 13, God says, go your way, Daniel, you shall stand on your lot. Ja, dus ga heen, Daniel, en in de laatste dagen zullen jullie daar zijn. And it's in that year that Seventh-day Adventists, we believe als, that the investigative judgment started. Ja, dus uh, als zevende dag staat voor deze, dan geloven wij dat toen het onderzoekend oordeel begon. Something interesting, the spirit of prophecy, right? En er is een interessante uitspraak in de geestenprofetie. The people will not have another message. 
dat de mensen ontdekken een nieuwe boodschap. Upon definite time. Ten aanzien van de tijd. After this period of time, Revelation 10, 4 to 6. Now listen to what he says. En dan, uh, dan kwam de tekst van openbaring 10. Reaching from 1844 to 18, uh, 1842 to 1844. Mm -hmm. They can be no definite tracing of the prophetic time. Ja, dus in die tijd, nadat ze die teleurstelling hadden beleefd tussen 1842 en 1844... What is dan, uh, daarna kwam de boodschap, er is geen speciale tijdsetting mogelijk. What it says is that after 1844, there cannot be any timeline. Ja, dus na 1844 is er geen speciale tijdlijn te maken. The time is finished. De tijd is op. The prophetic timeline ends 1844. Want de profetische tijdlijn die eindigt in 1844. God says he will cut maar short God in zegt righteousness. Dat hij het werk afsluit of afsnijdt letterlijk in gerechtigheid. This period from 1844 to the coming of Jesus. Deze tijd van 1844 tot aan de komst van Jezus. Romans 9:28 to 30 he say for he will finish the work. Want in uh, Romeinen 9, vers 28, daar staat het, hij zal het werk volenden. cut it short in righteousness. Hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. It's not going to be long after that. Het zal niet zo lang zijn na But die. he will cut it short in righteousness. Want hij snijdt het af in gerechtigheid. For these words are closed up and sealed till the time of the end. And we know that the... The words were unsealed after that. En uh, aan Daniel werd gezegd dat verzegeld deze woorden, maar wij weten dat ze na die tijd ontzegeld werden. And Daniel stands on his lot from starting from 1844. En uh, Daniel die staat uh, in zijn afwachting van zijn uh, toekomst en lot. We are on grace period. Wij leven in de genadetijd. He says in Daniel 8, 14 to uh, 17. In and he Daniel said unto me. 8, vers 14 tot 17, daar zegt het. And 300, unto 300, unto 2300 days. And then shall the sanctuary mij, be cleansed. En hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom... Gereinigd worden, zegt de oude vertaling, en rechten hersteld, zegt de nieuwe vertaling. If there's anything I can say this morning, Als er iets is wat ik vanmorgen zou willen zeggen, is dat de profetische timeline eindigde in 1844. Dat de profetische uh, tijd voor spellingen eindigde in 1844. And God says he will cut his work in righteousness. En God die zegt dat hij zijn werk afsnijdt. In gerechtigheid. And if there's anything I can say is that we are living on a grace period. En het enige wat ik kan zeggen is dat we leven in de genadetijd. The spirit of prophecy is telling us to get ready. De geest der profetie die zegt ons uh, bereid u voor. Get ready because the time is at hand. Bereid u voor want de tijd is nabij. The world statistics actually are showing us that there's each and every evidence for the coming of Jesus. Zelfs de de statistieken die in de wereld gemaakt worden, die laten ons zien dat er bewijs is voor de nabije komst van Christus. At times we get used to these things that we we think they're just normal. Het is nu zo ver gekomen dat we denken dat al dit soort dingen normaal zijn. In other words, we, I can say we are getting chronic. Met andere woorden, wij zijn chronisch aan het woord. You know, if you get sick more often, you get als, used to it. Uh, als je maar lang genoeg ziek bent, dan ben je op den duur bij chronisch ziek. If you get disappointed many times, you get used to it. Als jij maar vaak genoeg teleurgesteld bent, dan word je chronisch teleurgesteld. Maybe I can just share with you some uh, a world statistic, maybe just starting ik, from 2001. Uh, ik wil je eens een uh, statistiek laten zien van het jaar 2001. September 11. In uh, 11 september. 3,000 people died. Daar waren 3,000 mensen gedood in die ramp in New York. In New York, thank you. Ja. Yeah. In 2003, and on in 2003, the terrible heat wave hit Europe. 
was een uh, vreselijke hittegolf. 72,210 died. Uh, 72.000 mensen stierven. December 26. Dan december uh, 26. 2004. In 2004. Asian tsunami. Dan de tsunami. 9.0 scale kills. 2000. No, 200. This is uh, yeah, 225,000 people. Ja, dus uh, honderdduizenden mensen zijn daar weer millions. En eigenlijk meer dan And miljoen. leaving millions homeless. En het, uh, en het bracht uh, miljoenen mensen dakloos. 2005, Katrina. Dan 2005, Katrina. 1.833 people died. 138.000 mensen dood. And maybe we can say because it's America, the, the rescue and the, uh, the service were... Well organized. En hoewel het in Amerika plaatsvond en daar een heel goed uh, reddingssysteem is. I can imagine if it were in the poor countries how it would have been. Als dat in een arm land zou zijn, hoe zou het er dan uitzien? 2006 Kashmir. En dan in 2006 Kashmir. 73 338 died. 73.000 mensen. 2008 May May 12. 2008 op 11 mei. No, May 2 actually. Tropical cyclone, Nages, killing one, 138.000. Ja, dus uh, dan, uh, dan sterven er 138.000 mensen. 12 mei 2008, Sichuan, earthquake. En dan een aardbeving. Killing 70.000 people. 70.000 mensen. 2010, Haiti. 2010, Haiti. Killing 316,000 people. 316,000 mensen. 2010, 2010, Chile. In Chile. Killing thousands of people. Duizenden mensen. 2011, 2011. Japan, 9.0 earthquake. Een grote aardbeving. Killing 140. 48.319 people. 148.000 2012. 2012. Hurricane Sandy. Dan een, een, een orkaan. It says it's not, it was not the biggest, but it was the largest. Het was niet uh, de zwaarste, maar wel de grootste. Killing hundreds. Honderden mensen. Now 2013. 2013. You know what has been happening. U weet wat er allemaal gebeurt. We can close our eyes to, to think that it's just normal. Wij kunnen onze ogen sluiten en zeggen ja, maar dit is allemaal normaal. One over six is undernourished in the world. Eén op zes mensen zijn ondervoed in de wereld. Ten thousand people die every day. Bij, per, oh ja, tienduizend mensen sterven per dag aan of de honger. Starvation. Vanwege gebrek. Revelation talks about economic downtown. En de openbaring die spreekt over een economische neerslag. Says for in one hour such great riches come to nothing. Want in één uur wordt die grote rijkdom verwoest. There are much more reasons for Jesus to come. Everything that was said. Er zijn veel redenen voor Jezus om te komen. Everything that the Jehovah said in Matthew 24 has Alles been fulfilled. Alles wat in Matthäus 24 is geschreven is vervuld en bezig zich te vervullen. And our prophetic timeline has run out. En onze profetische tijdlijn is op. We are living on grace period. Wij leven in tijd van genade. He is coming. Hij komt. He is coming because he wants to restore this world. Hij komt omdat hij deze wereld weer nieuw wil maken. He is not only coming to give judgment, but is coming to rescue is, his children. Hij is niet alleen gekomen, of komt niet alleen om te oordelen, maar om zijn kinderen te redden. For this sin dark world. Van deze door zonde zo duistere wereld. I can imagine how he feels when we are reading these statistics. En ik kan me indenken hoe hij zich voelt wanneer je deze statistieken leest. One day. Op een dag. Mary went to the tomb. Ging Maria naar het graf. And as she was sitting there. 
En terwijl ze daar zat. She realized that there was nothing in the tomb. Toen realiseerde ze zich dat er niets meer in het graf was. The body of his Messiah was gone. Het lichaam van de Messias was weg. And she stayed outside crying. En zij was buiten en weende. Weeping that they've stolen the body of his Messiah. Zij huilde omdat ze dacht dat het lichaam van haar Heer gestolen was. Peter en John got the news. En uh, Peter en Johannes die kregen dat nieuws. They came running. Zij kwamen eraan gerend. To see what has happened. Om te zien wat er is aan de hand is. John was younger actually compared to Peter. En Johannes was iets jonger dan Peter. En hij outran Peter. En die rende Peter voorbij. And he waited outside. En ze wachten daar. And when Peter came, he went directly inside. Maar toen Peter kwam, die stoof direct naar binnen. And he realized there realiseer. was nothing but just a napkin. Daar was niks anders dan alleen de doeken. Something happened. Iets was er gebeurd. In that tomb. In dat graf. The Bible tells us the napkin was folded. And the staat zelfs dat die die doeken die waren netjes opgevouwd. Why would the Bible write a napkin was folded? En waarom schrijft de Bijbel zo precies dat dit opgevouwd? In Jewish history. In de Joodse. In Jewish tradition. In de traditie van de Joden. When the master had had his dinner or supper. Als de meester zijn uh, lunch had of zijn uh, avondeet. As he was standing up. Als hij opstond. The servant would come and do the table. Dan kwam de dienaar en die zou dan de tafel schoonmaken en and alles doen. put everything in order. En alles weer in, op zijn plaats zetten. But if the master. Maar als de meester. Would take the napkin. Als die de, de servet neemt. And fold it himself. En het zelf fout of servet tafel laat. Dat was een sign dat de servant shouldn't get close to the table. Zeg dat again. Dat was een dus sign. Als de meester zelf, dus de, de heer des huizen zelf, het uh, bij elkaar vouwde, dan was dat een teken van. Dat de servant shouldn't get close to the table. Oh ja, dat ook de dienstknecht zelf aan tafel mocht komen zitten. Shouldn't get close to the table. Oh, precies andersom. Neem me niet kwaad. Dus dat de dienaar bij de tafel weg moest blijven. I'm glad I was listening. Yeah, that's okay. Thank you. But it was a sign that the, 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 the master. Het was een teken dat de meester. Was coming back. Dat hij terug zou komen. As Jesus fold his napkin, Toen Jezus dus de doeken vouwde. De eerste boodschap die hij daarmee dus achterlaat. Is his coming back. Dat is ik kom terug. He is coming back. Hij komt terug. And there much, there much more for his en er zijn veel meer redenen voor zijn wederkomst. And he's even told us, en hij vertelde ons. On the first thing that He does when he rises. Dat eerste wanneer hij uh, uit de doden opsteeg. I for one want, want him to come. Ik zou graag willen dat hij kwam. But the question that I want to, to leave you with. Maar de vraag die ik u wil stellen. Luke 18, 8. Die staat in Lucas 18, vers 8. Nevertheless. Lucas 18, vers 8, die zegt, ik zeg u, hij zal hem met spoed recht doen, maar hij zal de zoon des mens als hij komt. Nevertheless, when the son of man cometh, als hij komt, shall he find faith on the earth? zal hij wel het geloof vinden op de aarde. Nevertheless, dus niet tegenstaan. When the son of man cometh, als de zoon des mensen komt, Shall he find faith on the earth? Zal hij dan geloof vinden? He is coming. Hij komt. I had a, I had a story that uh, I was told when I was a little boy. Er is een verhaal wat mij verteld werd toen ik een uh, kleine jongen was. And uh, I don't know whether it was an illustration or it was a true story. Uh, nou weet ik niet of dat het een illustratie was of een ware geschiedenis. 
but it stuck in my head. Maar het bleef in mijn hoofd. Of a slave. Dat ging om een slaaf. That was strong and big. En een sterke slaaf, een, een, een krachtige slaaf. And his master loved him so much. En zijn meester die hield zoveel van hem. Because he was a hard worker. Omdat hij zo'n harde werker was. Years after years after having worked for his master. En terwijl hij jaren en jaren had gewerkt voor zijn meester. He realized that actually I'm just being used here. Uh, hoewel hij wist, ik word hier eigenlijk uh, maar gebruikt. It's better that I'm dead. Het is eigenlijk beter dat ik dood ben. And he went to his master and said, I'm not going to be working anymore. En hij ging naar zijn meester en hij zegt, ik schei er mee uit. His master said, what's the problem? I've been treating you very well. En dan what's the problem? En dan die meester die zegt, wat is nou het probleem? Ik heb je toch goed behandeld. He says, I don't want to work anymore. Hij zegt, ik wil niet meer werken. The master thought it was a joke, but the slave refused to work. Maar eerst dacht die meester, nou het is een, een grap, maar hij weigerde werkelijk om te werken. He tried to beat him. Hij probeerde hem te slaan. To create fear in him, but still om, the, om the slave 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 aan te, aan te maken, maar de slaaf wilde niet meer werken. The master realized, well, this slave is useless. En toen realiseerde zich deze meester dat hij uh, deze slaaf niet langer kon gebruiken. I'm going to sell him. Ik ga hem verkopen. He took him to the slave trade. En hij nam hem naar deze slavenhandel. And he started selling the slave. En hij begon om deze slaaf te verkopen. Giving the price. En hij noemde een prijs. But this master was honest. He said, this slave is very strong. Not uh, you. But... Ja, ja, uh, thank you. <laughs> <laughs> hij zegt, deze slaaf is heel sterk. But there's one problem only. I'm happy to be like I am. They never will choose me a slave. <laughs> But there's ja. only one problem. Maar er is één probleem. He will not work. Hij wil niet werken. After different masters came and looked en at him, he was strong. Terwijl de verschillende ja, andere slavenhandelaars kwamen en dachten, nou, het is toch een sterke kerel. Still this slave in chains. Maar die slaaf die was wel in boeien. He says he's good. I'll give you for a good price. But the problem zegt, is he will not work. Ja, en hij zegt ja, oké, okay, uh, je kan er wat voor betalen, maar hij, hij wil niet werken. Just after a short while. Maar na een korte tijd. Came one slave master. Er kwam een andere handelaar. He says, well. Hij zegt wel. I would like to have him. Ik, uh, ik wil hem toch kopen. But he says he will not work. Maar I'm trying zegt, to ja, be honest with ik, you. Ik wil eerlijk daar jullie zijn. Hij werkt niet. He says I will have him. Ja, en toch ik wil hem toch kopen. How much do you sell? Hoeveel vraag je voor hem? He says, well, I started with this price, but nobody wanted to buy him, so ja, my okay. price has gone low to this ik, much. Ik uh, ben nou uh, gezakt met de prijs tot uh, dit. He said, I'll pay for price that you started with. Nee, zegt hij, ik ga betalen waar je in het begin vroeg. He said, don't look at his muscles, don't look at his strength. Ja, zegt hij, verkopen, maar je moet niet naar zijn spieren kijken en alles, want en hoe krachtig die is. He says, I will have him. Maar ik wil hem toch hebben, zegt Jan. And as this slave was looking at that uh, slave master that was going to buy him, he was en, confused. He was looking at, well, I will not work. En toen die slaaf uh, keek naar die nieuwe persoon die hem wilde kopen, Don't, dacht, think that you will, don't, don't think that you will buy me for your sweet ja, words en and zei, convince me, dan, I will not work. Ik ga niet voor je werken, dus je kunt me kopen, maar dit wordt niks. This master didn't say anything. Maar deze meester zei niets. He took the slave in chains. Hij nam deze slaaf mee, hoewel die in boeien was. Put him in the back of his car. En hij zette hem achter in zijn auto. Started driving. En hij begon te rijden. This slave started reminding the master that just bought him, said, bang, I will not work. En deze slaaf die zat er achterin en die zegt, luister, ik ga niet werken. This master didn't say anything. Maar deze meester die zei niets. He reached to his place. Hij kwam aan op waar ze moesten zijn. Stop the car. En stopte de auto. Went to the slave. En ging naar die slaaf. And pulled him outside. En nam hem mee naar buiten. And went up in his door. En toen hij de deur opende, got inside with the slave. Dan kwam, kwam hij bij die slaaf zitten. It was a, it was a luxurious building. 
Het was uh, oh nee, hij he took hem inside his building. Yes. Ja, oké. Okay. Nee, dus hij ging niet bij hem. Zei, neem hem mee naar binnen in zijn huis. Het was een building. prachtig huis. Het was heel luxueus. With luxurious things inside. Met allerlei luxueuze dingen erin. He told the slave. En hij zei de slaaf. Have a seat. Ga zitten. He said, well, master, you have, you, you are rich, you have everything, everything oh, you have is so good, but uh, I'm uh, sorry. You uh, have alles here, you bent rijk and dit and that, maar uh, spijt mij. The amount you paid was nothing. Want dat wat u betaald hebt, dat was niks. Because I'm not going to do even your dishes. Want ik ga uw afwas niet eens doen. This master didn't say anything. Maar deze meester zei niks. He took a cup of water. Hij nam een glas water. And sat down. En zat daar. And gave a glass of water also to the slave. He said, we have had a long journey. En hij gaf ook een glas water aan de slaaf. En hij zegt, we hebben een lange reis gehad. And he stood up. En toen stond hij op. And he said, we have had a long journey. Wij uh, hebben een lange reis gehad. I have something for you. Ik heb iets voor jou. Take this. Neem dat. Take this. Neem dit. This is for you. That is for you. And as this slave was stretching his arm, and terwijl deze slaaf zijn hand uitstak, he realized that the master was giving him the keys. And that realized he that the master had the sleutels gaf. And the slave asked, "What this for?" And the slave he said, "Where are these sleutels? What is this for? And what, 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 what is the bedoeling?" He says, "Well, well, this is your house. This is your house. I bought you to set you free." Ik heb jou gekocht om je vrij te laten. You are a free man. Je bent nu een vrij mens. As this strong man was looking at this master with keys in his hands. Terwijl hij zijn meester aankeek met deze sleutels in zijn handen. He broke down in tears. En dan kwamen de tranen. He knelt down. En hij knielde. And he started crying. En begon te huilen. And he wept. En hij huilde. He wept. Hij huilde. And he wept. En hij huilde. And he says, Master. En zei meester. Master. Meester. I will save you for the rest of my life. Ik zal je de rest van mijn leven dienen. I will work for you for the rest of my life. Ik ga een hele leven werken. Even if this house you'll take it back, but I will save you. En zelfs als u dit huis nog weer van me af zou nemen, ik zou u toch dienen. Whoever the son sets free is free indeed. Want degene die de zoon heeft vrijgemaakt is werkelijk vrij. He is coming. Hij komt. He is coming. Hij komt. And he is coming for me. En hij komt voor u en mij. I pray that this, this, this fire keeps on burning. En ik, ik, ik bid dat dit vuur in ons zal branden blijven. I pray that he sustains me. En dat het mij uh, vooruit drijft. And I pray the same for you. En ik bid het ook voor u. He is coming. Hij komt. Get ready. Wees bereid. God bless you. Mogen God u zegenen. Amen. Our gracious Father. Onze genadige vader. It's a privilege, Lord Jesus, to know that you are fighting for our salvation. Het is een voorrecht, Heer Jezus, om te weten dat u vecht voor onze verlossing. Help us to know that. Help ons om dat te weten. Open our eyes that we may see that. Open onze ogen dat we dat mogen zien. We commit our lives in your name this morning. Wij leggen onze levens in uw handen deze morgen. Keep Lord, your second coming a reality in our lives. Here the heart of the comes from you as a reality in our lives. May we never run short of this truth. That we know it, this reality, for men that are not far from the truth. We can ask. That we may be ready. That we forward ourselves. I commit this, Lord, service in your name. En deze diensten die vandaag zullen zijn, we leggen het in uw hand. Bless us, Lord Jesus. En zegen ons, Heer Jezus. Even as we'll be partaking on your holy communion. Ook wanneer we vanmorgen deel hebben aan het heilige avondmaal. Accept our service, accept our worship. Als aan vaart onze aanbidding. We also pray for the physical food that you have prepared for us. Wij bidden u ook voor het eten wat we dadelijk klaarstaan. Forgive us our sins. En vergeef ons onze zon. Kom en glorie voor je naam. En Heer, vergeef ik toch in mij. Amen. Amen.